வணக்கம் முதல்ல பகவத் மிஷனுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இங்க வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் நான் வந்து பேசிக்கலா ஐயாவோட கருத்துக்களை மனம் பற்றிய கருத்துக்களை உடல் மூலமா தான் புரிஞ்சுட்டேன் சோ உடல் பத்தி முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் மனம் பத்தி புரிஞ்சுக்கும் போது அது வந்து எனக்கு எளிதா இருந்தது சோ ஆக்சுவலி இந்த மீட்டிங்ல என்னோட அனுபவத்தை நான் எப்படி புரிஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கறத உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் சோ இந்த மீட்டிங்க ஒரு டிஸ்கஷனா வச்சுக்கலாம் உங்களால நானும் என்னால நீங்களும் வளர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா வச்சுக்கலாம் நம்ம இதுக்குள்ள பாக்கலாம் சோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே நான் வந்து உடலும் மனமும் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரிதான் இத இதை பண்ணிருக்கேன் சோ ஒரு ஏழு ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கேன் உடல் மனம் அதோட உருவாக்கம் எப்படி இருந்தது அதோட இயக்கம் எப்படி இருக்கு அதுல என்ன உபாதைகள் வருதுங்கிறது மூணாவது அந்த உபாதைகளுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் உடலால் மனம் அதிகம் பாதிக்கப்படுறதா மனசால உடம்பு அதிகம் பாதிக்கப்படுறதாங்கிறது ஒண்ணு அப்புறம் தீர்வு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு இதுவா நான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி வச்சிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு நடுவுல ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க கேளுங்க ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் சோ உடம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் எப்படி உருவாகுது மனம் எப்படி உருவாகுறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல பார்க்கும்போது உடல் வந்து நம்ம உடலோட உருவாக்கத்துல நம்மளோட பங்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தா அந்த செல்ஸ் மீட் ஆனப்புறம் கையு காலு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் நம்மளோட முயற்சியிலயோ நம்மளோட ஒரு என்ன சொல்றது முன் இதனாலயோ எதுனாலயோ நம்ம உருவாக்கல உடம்பு தனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்மளை உருவாக்கி கொண்டது சோ உடம்போட உருவாக்கத்துல நம்மளோட முயற்சி எதுவும் இல்லை சோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம மனசுக்கு வரும் மனசுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல்னு கூட வச்சுக்கலாமே எல்லாம் டுகெதர் தானே உடலும் மனமும் ஒண்ணும் பெரிய இது ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு அஞ்சு புலன்களால் நம்ம கண்ணு காது மூக்கு தோல் செவி இதால நம்ம நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறோம் பாக்குறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா எல்லாமே பாக்குறது கேட்கறது அதாவது சில இதெல்லாம் நம்ம கான்சியஸா கேட்போம் நம்மளோட அவேர்னஸ் இருக்கும் சிலது நமக்கு ஒன்றும் பெரிய வில் நாட் பி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆர் ரொம்ப நம்மளோட இத கொடுக்கும் இஃபோர்ட் இல்லாம கேட்போம் சினிமா பாக்குறது நியூஸ் பேப்பர்ல கேட்கறது சோசியல் மீடியால வர்றது சோ மனம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம கேட்கற அத்தனை விஷயங்களையும் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பெட்டகம் In other sense, it will have folders. நாம எப்படி என்ன கேட்கிறோம் என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்மளோட ஃபோல்டர்ஸ் நமக்கு வந்து வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறது செகண்டரி தேவைப்பட்டுதா தேவைப்படலையா நம்ம அவேரா இருந்தோமா இல்லையா எல்லாம் வேற ஆனா எது நம்ம ஐம்புலன்களால நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோமோ அந்த அத்தனை அனுபவங்களையும் நம்ம மனம் வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிறது சோ அந்த ஒரு ஒரு ஃபோல்டர்ல ரிலேட்டட் ஃபோல்டர்ஸ்ல பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிறது சோ உருவாக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்படிதான் உடம்பு உருவாறுது அதுலயும் நம்மளோட முயற்சி எதுவுமே கிடையாது இப்படிதான் மனமும் உருவாகுறது அதுலயும் நம்மளோட முயற்சி எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கா இல்ல ஏதாவது சோ வில் கோ நெக்ஸ்ட் சோ உடம்போட உருவாக்கம் உடம்பு தன்னைத்தானே தனக்கு வேண்ட மாதிரி உருவாக்கிக்கிறது மனசோட உருவாக்கத்திலயும் நமக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து உடம்பு எப்படி இயங்கிறது மனசு எப்படி இயங்குறதுன்னு பாக்குறோம் உடம்போட இயக்கத்துல ரெண்டு வகை இருக்கு அனிச்ச இயக்கம் ஒண்ணு இருக்கு இச்ச இயக்கம் ஒண்ணு இருக்கு அனிச்ச இயக்கம் நம்மளோட இதய துடிப்பு கண் இமைக்கிறது நம்மளோட ரத்த ஓட்டம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம சாப்பாட்டை வாயில போட்டா கூட அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கும் ஹார்டா இருந்ததுன்னா கடவா பழு போயிடும் சாஃப்டா இருந்ததுன்னா நுனி இருக்கும் இதெல்லாமே தானா நடக்கிற விஷயங்கள் சலைவா செக்ரிட் ஆறுது சோ இந்த மாதிரி இயக்கங்கள்லாம் நம்மளோட இன்வாலண்டரி ஆக்சன்ஸ் அனிச்ச இயக்கம் 
இதுல நமக்கு எந்த ரோலுமே கிடையாது இயக்கம் நம்ம நினைச்சத நம்மளால பண்ண முடியாது வேணா கை அசைக்கலாம் கால் அசைக்கலாம் வேண்டாம் ஆனா நம்ம அசைக்காம இருக்கலாம் சோ இது வந்து உடம்போட ரெண்டு வகை இயக்கம் இப்ப நம்ம மனசோட இயக்கத்துக்கு வரும் மனசோட இயக்கத்தை பொறுத்தவரை என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது என்னன்னா மனம்ங்கிறது எல்லா பதிவுகளையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு இடம் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா சோ அதுதான் மனம் அந்த மனம் தேவைக்கேற்ப அதாவது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அது பண்ணின ரெக்கார்டிங்ஸ நமக்கு வந்து வெளியில காட்டும் சோ இதுல வந்து நம்மளோட நேச்சர் அதுவும் அடங்கும் இத நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப நம்ம வந்து சே ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஊட்டிக்கு போயிட்டு வரோம் அந்த ஊட்டியை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்போம் அந்த ஊட்டியை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் நம்ம மனசுல ஏற்கனவே பதிஞ்சு இருக்கும் நம்ம ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் ஊட்டியை பத்தி நினைச்சு பார்க்கலாம் மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டு சடனா நான் நேற்று ஊட்டிக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம போயிட்டு வந்தது நம்ம பார்த்தது அது எல்லாத்தையும் அந்த மனசு வந்து இதுல ஜஸ்ட் வெளிவிடும் இதுல வந்து நம்ம நிறுத்தவோ இது ஏன் வெளியில வர்றதுன்னு கேட்கவோ நமக்கு எந்த ரோலுமே இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கா அதே மாதிரி மனசுல வந்து நம்மளோட இயல்புகளுக்கும் ஒரு பதிஞ்சிருக்கும் ஒன்னு ஒன்னுத்திலயும் நம்மளோட இயல்பையும் சேர்ந்துதான் பதிஞ்சிருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாயை பார்க்கும்போது நம்ம நாலு பேர் நாலு விதமா அதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒருத்தர் நாயை பார்த்து பயப்படுவோம் ஒருத்தர் நாயை பார்த்து கொஞ்சுவோம் ஒருத்தர் நாயை வந்து காவலுக்கு வச்சுப்போம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டிலும் பண்ண மாட்டோம் சோ நம்மளோட இயல்பும் அதுல வந்து அடங்கும் சோ உடம்போட இயக்கத்திலையும் மனசோட இயக்கத்திலையும் எப்படி உருவாக்கத்துல நமக்கு எந்த முயற்சியும் இல்ல எந்த ரோலும் இல்லையோ அதே மாதிரி உடம்போட இயக்கம் உடம்புல வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியுது இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போத் பாடி அண்ட் மைண்ட்ல நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட ரோல் அப்படின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்ல அட்லீஸ்ட் ஓகேவா இருக்கா உங்களுக்கு இதுல உடன்பட முடியுறதா எஸ் மேடம் பிளீஸ் மேடம் மனதின் இயக்கத்து பதிவு மட்டும் ஒரு முறை கொஞ்சம் விரிவா கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு சரியா புரியல என்ன என்ன கேக்குறீங்கப்பா இச்சை செயல் அணிச்சை செயல் சொன்னீங்க அது நல்லா புரிஞ்சுது உடம்போடுது ஆமா உடம்பு சொன்னீங்க மனது மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு முறை மனசுல வந்து வாலண்டரி செயல்னு ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே இன்வாலண்டரியா அதுவா நடக்கிறது தான் நம்மளோட எப்படி நம்ம பார்த்ததெல்லாம் அது வந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்லைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா உருவாக்கத்துல சோ அதே மாதிரி அந்த அந்த கான்டெக்ட் வரும்போது அத வந்து அது வெளியில விடுறது ரிலீஸ் பண்றது அந்த ஏன்னா அந்தந்த கரெக்டா அது வந்து எப்படின்னா கண்ணாப்பினாலும் போட்டு வச்சுக்கிறது இல்ல ஒரு கிளாரிட்டியோட ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அது சம்பந்தப்படுத்து நம்ம கேட்கறதுலாம் அந்த இடத்துல கரெக்டா போட்டு வச்சுக்கிறது சோ Uh, இப்ப வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப ஒரு ஊருக்கு நம்ம போயிட்டு வரோம் அந்த ஊரை பத்தின பதிவுகள்லாம் நம்ம மனசுல ஏற்கனவே இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டிங் அந்த ஃபோல்டர் நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஆனா அதை பத்தி நம்ம நினைச்சுக்கிட்ட எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் எப்போ ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு யாராவது அந்த ஊரை பத்தி நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம போயிட்டு வந்தது நம்ம அங்க யார பார்த்தோங்கிறது எல்லாம் நமக்கே தெரியாம நமக்கு ஞாபகம் வரும் நம்ம அவங்களுக்கு கைடும் பண்ணுவோம் நீங்க இங்க போகலாம் அங்க பாக்கலாம் அதை பாக்கலாம் அப்படிலாம் கைட் பண்ணுவோம் சோ அந்த ஞாபகங்களை அது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்வாலண்டரியா அது வந்து ரிலீஸ் பண்றது ஒருத்தர் பயப்படுவோம் ஒருத்தர் அதுக்கு ஒரு பிஸ்கெட் போடுவோம் ஒருத்தர் தடவை கொடுப்போம் அந்த இயல்பும் ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் நமக்கு வருது நம்ம வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அவங்க தடவை கொடுக்குறாங்களே நம்ம பயப்படுறோமே நம்ம ஏதோ தப்பு பண்றாங்க நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா So, automatically is coming இயல்பு வந்து நமக்கு வந்து அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பா சொன்னா நல்லா இருக்கு மேடம் பிளஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட இயல்பு வந்து ஒன்ஸ் அது வந்துச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்குமா இல்ல நம்ம இயல்ப நம்மளால அதை வந்து முயற்சி பண்ணி மாத்த முடியுமா அப்படின்னு இயல்பு வந்து ஒண்ணு நமக்கு பை நேச்சர் ஜெனட்டிக்லா வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு நம்ம சொசைட்டல் இதுல சில இதை பார்த்து ஒரு சினிமால ஒருத்தர் நாய் கடிக்கிறத பாக்குறோம் அதுக்குள்ள பயம் வரலாம் ஒரு ஒருத்தர் இந்த சினிமா எப்படி பாக்குறாங்கிறது இருக்கு இல்லையா 
ஒரு சோசியல் மீடியால வர ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் லைட்டா எடுத்துக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கலாம் அந்த இயல்பு நம்ம கிட்ட பதியும் அதோட இம்பாக்ட் வந்து வெளியில வரும் சோ ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த இயல்போ இயல் சி நான் ஏன் பயப்படுறேன் அப்படிங்கறதுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுங்கிறத புரிஞ்சுடுறோம் இப்ப இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லங்கிற கிளாரிட்டி வந்ததுன்னா அதுல இருந்து நம்ம வெளியிலயும் வந்துடலாம் எனக்குறதுக்குறதுக்கு <laughs> 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 உருவாக்கம் வந்து இயல்பா நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் உடம்பு இயல்பா உருவாகுது மனசு இயல்பா உருவாகுது இயக்கம் பொறுத்த விட இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் அனிச்சை செயல்கள்ல வந்து உடம்புலயும் தானா நடக்குது மனசுலயும் தானா நடக்குது இதுல எதுலயும் நம்மளோட முயற்சி எதுவும் இல்லைன்னு பார்த்தோம் அப்போ நமக்கு ஏன் இவ்வளோ உபாதைகள் வருது மனசுலயும் உபாதைகள் வருது உடம்புலயும் உபாதைகள் வருது இல்லையா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடம்போட உபாதைகளை பார்த்துட்டு மனசோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ ஒரு சின்ன சின்ன உபாதை எடுத்துக்கிறோமே பசி வருது தலைவலி ஃபீவர் சளி இந்த மாதிரிலாம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வருது இப்போ ஒரு பசியோ தலைவலியோ சிம்பிளா யோசிச்சு பார்த்தா முதல்ல அது வந்தப்புறம் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோமா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணப்புறம் அது வருதா மனசுலயும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு இன்டைஜன் மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு நிறைய நாட்டு அதுதான் நம்ம அஜீர் இடத்தினால நம்ம கஷ்டப்படுறோம் ஸோ இதனால வந்து இப்போ ஒரு இன்டைஜன் ஒரு ஆளுக்கு வந்து எப்படி வெளியில வரும் எப்படி கிளியர் ஆகும் அப்படிங்கறதுல அவருக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கா இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கா ஒரு வாட்டி இன்டைஜன் வந்து வாமிட்டிங்கா கிளியர் ஆகலாம் ஒரு வாட்டி இன்டைஜன் வந்து ஹெட்ஏக்கா கிளியர் ஆகலாம் இன்னொரு வாட்டி இன்டைஜன் வந்து லூஸ் மோஷனா கிளியர் ஆகலாம் கரெக்டா ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த உபாதை அஜீரணம் அப்படிங்கிற உபாதை எப்படி கிளியர் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவரோட உடம்பு தான் டிசைட் பண்றது அந்த பிரச்சனைகள் கூட நம்ம வந்த அப்புறமா தான் உணர்கிறோம் ஓகேவா ஓகேவா சோ ஒரு வாட்டி வந்த பிரச்சனை அடுத்த வாட்டி இதே மாதிரி தான் நமக்கு வரும் அப்படின்னா எதுவுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது வி ஆர் ரியலைசிங் இட் ஒன்லி ஆப்டர் வி கெட் த ப்ராப்ளம் So that way, உடல்ல வர உபாதைகள் நம்மள நம் ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கோ இல்ல அந்த உபாதைகள் இப்படிதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கோ நமக்கு எந்த இதுவும் இல்லை உபாதை வந்த அப்புறமா நம்ம உணர்றோம் தட் இஸ் வித் உடல் சோ மனச பொறுத்த வரவும் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரிதான் அந்த சூழல் வரும் பொழுது மனசு வந்து அந்த பதிவுகளை வெளியிடுறது இப்போ எனக்கு அடுத்த என்ன இதுதான் வரணும் அப்படின்னு என்னால டிசைட் பண்ண முடியாது இப்ப எனக்கு வந்திருக்கிற எண்ணம் இவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியாது சோ இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல எனக்கு இந்த தாட் தான் வரணும் நான் டிசைட் பண்ண முடியாது எப்படி இந்த உடல் உபாதைகள் வந்த அப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வருதோ அதே மாதிரி மன உபாதைகளும் அவர் மனசுல எழுற இந்த எண்ணங்களும் எண்ணங்களை தான் நம்ம உபாதைகள் சொல்றோம் இல்லையா வேற ஒன்றும் இது இல்லையே சோ அந்த எண்ணங்களும் அவை வந்த அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ரியலைஸே பண்றோம் என்ன சொல்றீங்களையும் ஒரு எண்ணம் ஒரு இயல்பு உணர்வு வந்த அப்புறமா தான் கோபமே கோபம் வந்த அப்புறமா தான் நமக்கே புரியுது 
கோபம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம அந்த கோபத்தை கொண்டு வரல அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம இயல்பு கேட்க நம்ம கோபம் வந்துடுறது வந்த கோபத்தை நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த உபாதைகளை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து எப்படி இதை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்னா உடல் ஆகட்டும் மனசாகட்டும் இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி உருவாக்கம் இயக்கம் இதுல எல்லாமும் நம்மளோட முயற்சிகள் கிடையாதுங்கிற மாதிரி இந்த உபாதைகள் ஏற்படுவதில் நாட் ஃபார் எனி சொல்யூஷன் இந்த உபாதைகள் ஏற்படுறதுல நம்மளோட முயற்சி இல்லை இந்த உபாதைகள் வந்த அப்புறமா தான் நம்ம இதை உணர்கிறோம் இந்த எந்த உபாதியும் உடலாகட்டும் மனசாகட்டும் மனசுல வர எண்ணங்களாகட்டும் உடம்புல ஏற்படுற உபாதைகளாகட்டும் நம்ம கேட்டு வருவதில்லை நம்மளோட அனுமதியை கேட்கறது இல்லை இல்லை நம்மளோட முயற்சி எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது ஏற்படுறதுக்கு நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஸோ அப்போ எல்லா காரியத்துக்கும் காரணம் இருக்கும் இல்லையா காரணம் இல்லாம காரியம் இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த மனசுலயோ இந்த உடம்புலயோ இந்த உபாதைகள் ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இத வந்து நமக்கு ஐயாவோட அந்த ரொம்ப அழகா ஐயா அந்த கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காரு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் ஸோ நம்ம இதை முதல்ல உடலோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மனசோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து படிக்கிறதா பசி தப்பின் புசி பசிக்காம சாப்பிட்றாத அப்புறம் பசிக்கும் போது சாப்பிடாம இருந்துடாத இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அந்த மாதிரி ரெஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் தூக்கத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் யாருக்குமே இதெல்லாம் தெரியாம இல்லை ஸோ எல்லாருக்கும் இது வந்து தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்போ நம்ம பசிக்காத போது நம்ம வந்து ஏன் சாப்பிட்றோம் அந்த இடத்துல நம்மளோட புத்திக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு எல்லாம் தெரியும் சாப்பிடலாம் வேண்டாம் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு நம்ம சாப்பிடலாங்கிறத சூஸ் பண்ணிடுறோம் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட சித்தம் வந்து அந்த சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத அது மீது எல்லாமே நேச்சுரல் ஹாப்பினிங்ஸ் தான் நம்மளோட சாய்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளோட ஹாப்பினிங் நம்ம வந்து சாப்பிடலாம் இந்த வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே கிடைக்கும் இந்த ஜாமூன் நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம சித்தம் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் அந்த சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா ஜஸ்டிபிகேஷனையும் அதால கொடுக்க முடியும் லைக் ஆமா இது ஒரு நாள் தானே சான்ஸ் ஒன்னும் ஒன்னும் ஆகாது ஒரு நாள் சாப்பிட்டா ஒண்ணும் ஆகாது நேத்தலா நீ அப்படி இருந்த எப்படி இருந்த சொல்லி ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் இன்னும் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னால சொல்ல முடியும் என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கணும்னு அலாம் வச்சுட்டு படுத்துப்போம் நிஜமாவே நமக்கு தெரியும் அஞ்சு மணிக்கு எழுதுறது நல்லது சூரிய உதவி முன்னாடி எழுந்துக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் அலாமும் அஞ்சு மணிக்கு அடிச்சிடும் அடிக்கும் போது அங்க நமக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் நம்மளோட புத்திக்கு மட்டும் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு எழுந்துக்கலாம் இல்ல அலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கலாம் நம்ம எழுந்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சித்தம் வந்து அதுக்கான ஆற்றல நம்ம கொடுத்துரும் ஆமா நீ எழுந்துக்கணும் சூரிய ஒழிச்சம் நல்லது விட்டமின் டி கிடைக்கும் நீ இவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணும் எல்லாரும் அப்பதான் நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் வியாதி எல்லாம் இல்லாம இருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் நமக்கு அந்த சித்தம் ஆற்றல் கொடுத்துரும் நம்ம புத்தியோட சாய்ஸ் கேட்ட ஆற்றல சித்தம் வந்து அழகா சப்ளை பண்ணிடும் கான்ட்ரரி டு இட் நம்ம வந்து அணைச்சிட்டு படுத்துக்கலாங்கிற சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கும் நம்மளோட சித்தம் வந்து எல்லா ஆற்றலையும் கொடுப்போம் நேற்று நீ வந்து நான் ரொம்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் நிறைய நடந்துட்டேன் ரெண்டு வாட்டி மாடி ஏறி இறங்கிட்ட அதுவே எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு போறோம் இன்னைக்கு நீ பண்ணலன்னா ஒன்னும் தப்பு கிடையாது ஒரு நாள் விட்டா ஒன்னும் ஆகாது வி கேன் டூ டுமாரோ அப்படிங்கிற ஆற்றலையும் நம்மளோட சித்தம் வந்து கொடுக்கும் சோ இது இந்த மாதிரி நம்ம மிஸ் பண்ற இடங்கள் எல்லாம் வந்து அதோட காரணங்கள் நம்ம புத்தியோட சாய்ஸஸ் நம்ம தெரியாம எடுக்கிற சாய்ஸஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கு நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது தெரிஞ்சும் சில இடங்கள்ல நம்ம புத்தி வந்து வி சூஸ் த அதர் சைட் தட் இன் அ வே ஈஸி டு த ரைட் சாய்ஸ் வி சூஸ் ஈஸி சாய்ஸ் டு த பெஸ்ட் சாய்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது எஸ் உடம்புக்கு ஒன்னு ஒண்ணுமே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட பிரச்சனைகளுக்கு ஆர்வம் எல்லா இடங்களையுமே நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம புத்தியோட சாய்ஸ் தான் நான் ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஒர்க் பண்ணுவேன் நைட் ஸ்லீப் இஸ் இம்பார்ட்டன் எனக்கு தெரியும் சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் எடுத்துப்பேன் நைட் என்னோட ஸ்லீப்பை நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் நம்மளோட சாய்ஸ் இல்லை இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நம்மளோட சாய்ஸ் ஸோ அதுக்கான உடல் உபாதைகளை we are facing this is one example adhe maadhiri ipa nama manasukku varu vechukonga manasla namakku
எண்ணத்தை வந்து அது ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்னு தெரியுது ஸோ புறத்துக்கு தேவையா அந்த எண்ணம் தேவையா இருந்து செயல்பட முடியும்னா அதுக்கு நம்ம எஸ் கொடுத்து பண்ணலாம் தேவையில்லாத எண்ணங்களை நம்ம அப்படியே போக விட்டுடலாம் பட் தேவையில்லாத எண்ணங்களை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த எண்ணத்துக்கு சித்தம் வந்து ஆற்றலை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம கவலை பண்ணும் டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா கவலை பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் என்ன என்னெல்லாம் நேரத்தில் நடந்தது முன்னாடி எல்லா கவலையும் இட் வில் கீப் ஆன் சப்ளை ஸோ இந்த இடத்துலயே வந்து புத்தியோட சாய்ஸ் இப்ப நமக்கு ஐயா சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப அழகான ஒரு மூணு விஷயம் சொல்றாரு புத்திக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா ஒண்ணு அந்த எண்ணத்துல புறத்துல வேலை இருக்கான்னு பாருங்க என்ன எடுத்துக்கோங்க வேலை இல்லைன்னா விட்டுடுங்க உங்களால டிசைட் பண்ண முடியலன்னா தள்ளி போட்டுடுங்க சோ இது மூணுமே வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் அ பெஸ்ட் சாய்ஸ் அது கான்ட்ரரி டு இட் நம்ம வந்து ஒரு தேவையில்லாத எண்ணத்தை நம்ம வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா சித்தம் அதுக்கான ஆற்றலை கொடுக்கும் ஸோ இதுல எல்லா எண்ணங்களுமே வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் சிலதெல்லாம் வந்து சொசைட்டி இன்ஃபுளுயன்ஸ்ட் மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு ஸோ நம்ம ஒரு எண்ணத்தை வந்து கொண்டாடணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி தான் உடல்லையும் இந்த செயல் நான் செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த இடத்துல நம்மளால கரெக்டா சூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாவோ அதுவோ நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோமோ கரெக்டு தப்புங்கிறத விட நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோமோ அந்த சாய்ஸுக்கு நம்ம சித்தம் வந்து இட் வில் ஜஸ்டிஃபை அண்ட் கிவ் ஆட்ரல் டு ப்ரொசீட் ஸோ உடம்பானாலும் சரி மனசானாலும் சரி அந்த புத்தி அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு ரோலே தவிர மீது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஹேப்பனிங்ஸ் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மனசுல உடம்புல ஏன் இந்த வியாதி எனக்கு வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம ஆராய முற்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால ஆராய்ஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா இல்ல மனசுல ஏன் இந்த எண்ணம் எனக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம ஆராய முற்படுறோம் அதான் நம்ம பண்றோம் நார்மலா இது ஏன் எனக்கு வந்தது இது ஏன் எனக்கு வந்ததுன்னு தானே பண்றோம் சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்மளால அதெல்லாம் ஆராய்ஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா மேடம் மனசுல வர்றத கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் உடம்புல வர்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் உணவு பழக்கம் எதனா வச்சுட்டு இருக்கலாம் சோ அளவுக்கு அதிகமா நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தவிர்த்த ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வரும் உங்களால பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்ப நீங்க பேசுனீங்க இல்லையா நீங்க அனுமானிக்க தான் முடியும் கரெக்டா அனுமானிக்கலாம் அனுமானிக்கலாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம நேத்து போயிட்டு எங்கேயோ ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டோம் அதோட இம்பாக்ட் தான் இன்னைக்கு இன்டைஜேஷன் அப்படின்னு நம்மளா நினைச்சுக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த காக்கா உக்கார பணம் பண்ண முடியுதா மாதிரி என்னைக்கோ நம்ம நம்ம பண்ண தவறோட ரியாக்ஷனா கூட இது இல்லையா சின்ன சின்னதா பண்ணிட்டு இருந்ததோட ரியாக்ஷன் சோ ஒரு காரணத்தை வந்து நம்மளால அனுமானிக்க தான் முடியுமே தவிர உடம்புலயோ மனசுலயோ அந்த உபாதையோட காரணத்தை நம்மளால கரெக்டா பின் பாயிண்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிச்சதே நமக்கு தெரியாது வெளிப்படுறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியறது There is every possibility. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளோட செயல்களே கூட காரணமா இருக்கலாம் என்னைக்கோ நம்ம பண்ண செயல் தெரிஞ்சு பண்ணிருக்கலாம் தெரியாம பண்ணிருக்கலாம் ஏதோ காரணம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன காரணம் ஏன்னா அது வெளிப்படும் போது அந்த பிரச்சனை அந்த உபாதையை மட்டும்தான் நம்ம வந்து உணர்றோம் அதுவும் வெளிப்பட்ட அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் ஓகேவா மனசுலயோ உடம்புலயோ ஒரு உபாதை ஏற்படும் போது அந்த காரணத்தை அறிய நினைக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி நம்மளுடைய நேரத்தையும் ஆற்றலும் அதுல வந்து விரயமாறுது அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம் நீங்க சொல்லுங்க யாராவது என்ன மோட்டர் சியோரோபீனியன் 
இல்லையா சோ அதாவது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னா தர் இஸ் அ பாயிண்ட் இன் ட்ராக்கிங் பேக் அண்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் இல்லையா நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த சும்மா அனுமானிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து காரணத்தை அறிய நம்ம முற்படுறது நம்மளோட போத் அவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி நம்ம எண்ணம் நம்மளோட நேரமும் ஆற்றலும் விரயமாறத தவிர அங்க நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்க போறது இல்ல இல்லையா மேடம் நீங்க சொல்றது ஓகே சப்போஸ் நம்ம மனசுல வந்து ஏற்படக்கூடியத நம்ம வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை பட் நம்ம உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதை நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணி ஆகணும் இல்லையா நம்ம அதோட நீங்க வந்திருக்கிற உபாதைக்கு நீங்க சொல்யூஷன் பார்த்துதான் ஆகணும் அது சொல்யூஷன் பாக்குறதுல நமக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமோ எந்த வித இதுவோ கிடையாது இது ஏன் வந்தது இது எதனால வந்தது சுகரா எங்க தாத்தா இருந்தா எங்க அப்பாக்கு இருந்தா ஏதோ நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு போறோம் இல்லையா ஒன்னுத்திலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நிறைய நேரம் போறது இது ஏன் எனக்கு வந்தது அப்படிங்கிற காரணத்தை தேடுறதுலதான் நம்மளோட நிறைய நேரம் போறது சோ அந்த காரணத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னாலாவது என்ன பதிவு நமக்குள்ள போச்சு அது ஏன் வெள்ள வருது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை அனுமானிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இல்லையா உடம்பால மனசும் பாதிக்கப்படுறது மனசால உடம்பும் பாதிக்கப்படுறது கரெக்டா ஓகே சோ இப்ப நீங்க சொல்லுங்க எதால எதோட பாதிப்பு அதிகம் மனசால உடல் ஏற்படுறது சோ இப்ப நான் ஒரு இதோட சொல்றேன் அதுக்கப்புறமா கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நம்ம உடலால மனசு பாதிக்கிறத வச்சுக்கலாம் நமக்கு இன்னைக்கு உடம்பு முடியல சரி ஆனா நம்ம வந்து இந்த முடியலங்கிறத ஒத்துக்க மாட்டோம் நமக்கு ஒரு வில் பவர் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு சில ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம் உடம்போட தாங்கு மாட்டோம் கடைசியா அந்த உடம்போட தாங்குற சக்தி போகும்போதுதான் மனசு வந்து பாதிக்கும் உடம்புல மட்டும் ப்ராப்ளம் இருந்துதான் உடம்போட ப்ராப்ளம் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணும் போது அந்த உடம்போட ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு முடியல அப்படின்னு ஆகும் போதுதான் அது வந்து மனச பாதிக்கும் ஓகேவா பெரஸ் இப்ப மனசால உடம்பு பாதிக்கிறத பாக்கலாம் சரி நமக்கு நல்லா பசிக்கிறது நம்ம வந்து நல்ல சாப்பாடு இருக்கு கண்ணு முன்னாடி நல்ல பசியும் இருக்கு நல்ல சாப்பாடும் இருக்கு கண்ணு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட உட்காடுறோம் உட்காரும் போது ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு கால் வருது ஏதோ ஒரு வருத்த வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு நியூஸ் வருது பாதிப்பு ஏற்பட்டதும் அடுத்த செகண்ட் உடம்புல வந்து ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டதும் உடம்பு அது வந்து பாதிச்சிடும் மனசுக்கும் <laughs> அப்படியா 
ஓகேவா சோ உடலால் மனம் பாதிக்கப்படுவதற்கு சிறிது காலம் எடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பாசிபிலிட்டி ஆனால் மனதால் உடம்பு பாதிக்கப்படுவதுங்கிறதுக்கு தர் இஸ் நோ அடுத்த கஷணம் பதிச்சிடும் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இது சொல்லுவாங்க ஒரு ஜோக்கர் ரெண்டாவது வாட்டி சொன்னா நம்மளால சிரிக்க முடியாது ஆனா ஒரு கிரீஃப ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு ஜோக்கர் ரெண்டாவது வாட்டி நினைச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு வந்து பெருசா சிரிப்பு வராது பட் ஒரு கிரீஃப வந்து ரெண்டாவது வாட்டி நினைச்சு பாக்குற மூணாவது ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம நினைக்கும் போதும் அதோட இன்டென்ஸ் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதோட இம்பாக்ட் நமக்கு ஜாஸ்தியா தெரியும் சோ ஒவ்வொரு முறை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் உணர்ச்சியாக வெளிப்படும் பொழுது எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேண்டாத உணர்ச்சிகளை திருப்பி திருப்பி நம்ம சிந்திக்கும் போதும் மனசால நம்ம சிந்திக்கிறதா நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சிந்திக்கிற ஒவ்வொரு முறையும் உடலில் ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுகிறது அதனால் உடல் பாதிக்கப்படுகிறது நாம் ஜெனரலா என்ன நினைச்சுக்கிறோம் உடல் பாதிப்பு தனியா பாக்குறோம் மனசு பாதிப்பை நம்ம தனியா பாக்குறோம் அது பிசியாலஜி இந்த சைக்காலஜிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது அந்த இதுலயும் அப்படிதான் இருக்கு நம்ம நினைக்கும் போதும் இதோட இம்பாக்ட் அதுல இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறது இல்ல பட் எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறை இப்ப இதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்க உணர்ச்சி பேசப்படும் போதும் அந்த உடம்புல ஒரு சிவர் வந்து அந்த சிவர் அடங்கத்துக்கு இட் டேக் சம் டைம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போகும்போது ஒரு இது வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் ஆகுறதுக்கு இட் இல் டேக் சம் டைம் சோ உடலால் மனம் பாதிக்கப்படுறதுக்கு இட் மை டேக் சம் டைம் நம்மளோட டிபெண்டிங் ஆன் அவர் வில் பவர் அண்ட் அவர் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்ஸ் கடைசியா தான் நம்ம கைவிடுவோம் ஆனா மனசால உடம்பு வந்து அடுத்த கஷணம் பாதிச்சிடும் நம்ம வந்து அதை உணர்றது இல்லை அவ்வளவுதான் நம்ம ஏன்னா நம்ம இதோ இதையும் இதையும் நம்ம வந்து ஒன்னா பாக்குறது இல்லை உடம்ப தனியா மனச தனியா நம்ம பாக்குறதுனால மனசால உடல் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேக்டுக்கு நம்ம வந்து வெயிட்டேஜ் கொடுக்கலையோ சொல்றது எனக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா மேடம் இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா நம்ம மனசால வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப வேகமா பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா இதவே நான் ரிவர்ஸா எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம மனத்தை வந்து சரி பண்ணிட்டா உடம்பு விரைவாக குணமடையும் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாமா ஆமா சரி இப்ப அடுத்து நம்ம தீர்வு தான் பார்க்க போறோம் அதுல டிஸ்கஸ் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதுக்கு வந்து என்ன தீர்வு இதோட தீர்வை பொறுத்தவரை இது ஃபுல்லா நம்ம கையில தான் இருக்கு நோ படி கேன் ஹெல்ப் அஸ் இன் திஸ் நம்ம புரிஞ்சு நம்ம பண்றதுக்கு தான் இருக்கு இப்ப பார்த்தோம்னா உடம்பு வந்து எப்படி எல்லாம் தன்னை தீர்வு படிக்கும் மனசு எப்படி தீர்வு பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியில பார்க்கலாம் உடல் வந்து எப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கும் தானா சரி பண்ணிக்கும் எப்படின்னா ஒரு சும்மா நம்ம வந்து அஹ் மிளகாவத்தில் வெடிக்கிறோம் அப்படின்னா கூட அந்த ஸ்மெல் நியூஸ்க்கு வந்தா கூட உடம்பு அதை வெளியேற்றிடும் ஒரு தும்பலா வெளியேற்றிடும் அதுக்கு மேல சளியா அந்தியா லூஸ் மோஷனா அதோட வகையில தானா அது சரி பண்ணிக்கும் அதுக்கு மேல உடம்ப நமக்கு சரி பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நம்மளால எடுக்கிற முயற்சியா நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்டிங் அடாப்ட் பண்ணுவோம் மாசில ஒரு நாள் இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம சரி பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு மேல இதெல்லாம் நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அதனால தான் சொல்ற நம்மளால பண்ணணும் பண்ண முயற்சி பண்ண முடிஞ்ச விஷயங்கள் அதுக்கு மேல பார்த்தா தூக்கம் நம்ம தூக்கத்தை எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் உடல் நம்மளே நம்மள ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மூணு நாள் வந்து நம்ம வந்து ஓயாம உடல் உழைப்பு நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கு அந்த மூணு நாள் பாத்தீங்கன்னா உடம்புலதான் உழைப்பு மனசுக்குள்ள பெரிய வேலை இருக்கு அதனால அடுத்து என்ன வேலை அடுத்து என்ன வேலைன்னு போயிட்டு இருக்கோம் சோ நம்ம நைட் டயர்ட் ஆயிடுவோம் நல்லா படுத்து தூங்குவோம் பாடி ரெஜிமினேட் ஆயிடும் ரீசார்ஜ் ஆயிடும் மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷா நம்மளால வேலை பண்ண முடியும் சோ அதே வந்து ஒரு நாளைக்கு வேலை ஒண்ணும் இல்லை ஆனா மனசுல நம்மளோட செலவே நம்ம ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏதோ ஒரு கவலையோ வருத்தத்துக்கு இப்படியா இன்னைக்கு நாள் போறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கும் நம்ம நைட் அதே டயர்டா தான் இருக்கும் படுத்துப்போம் எழுந்துப்போம் ஆனா வி வில் நாட் ஹாவ் அ சாட்டிஸ்பைட் ஸ்லீப் இப்ப வந்து நம்ம சொல்றோம் வயல்ல வேலை பண்றாங்க கட்டுமான தொழில் பண்றாங்க இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து எல்லாம் இருக்காங்கன்னு கேட்கும்போது உடம்பாலதான் உடல் உழைப்பு தான் நிறைய இருக்கு உடல் உழைப்பு பண்ணும்போது பிசிக்கல் டயர்ட்னஸ் ஒன்பது மணி பத்து மணி ஆனா படுத்துடுறாங்க நல்லா தூங்குறாங்க மார்னிங் 
நம்ம இந்த எமர்ஜென்சி லேம்ப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பேட்டரி ஃபுல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர் ஷுட் பி டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஆற்றல் வெளியேறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் உடம்பால வெளியேறலனா மனசால வெளியேறிட்டு இருக்கும் ஒண்ணு உடம்பு அசையணும் இல்லனா மனசு அசையணும் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ உடம்பால நம்ம வந்து இந்த வெளியேற்றி பண்ணும் போது பிசிக்கல் டயர்ட்னஸ் தூங்கும் போது நமக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் ஈஸியா இருக்கு மனசால அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும் போது சாட்டிஸ்பைட் ஸ்லீப் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சில ஏரியாஸ்ல நம்ம வந்து நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கும் மேல ஏதாவது பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் மருத்துவங்கள் நிறைய இருக்கு பாரம்பரிய மருத்துவம் இருக்கு இந்த மருத்துவம் இருக்கு அளவுக்கு நிறைய மருத்துவம் இருக்கு நமக்கு எது எதுக்கும் அதுக்குள்ள போயிட்டு நம்மளால நம்ம உடம்ப வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் மனசை சரி பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஐயா கொடுத்துருக்கிற தீர்வு ஐயா கொடுத்துருக்கிற புரிதல் ஸோ இந்த புரிதல்ல அவர் இவ்வளோ எளிமையா இதை வந்து ஒருத்தரால கொடுக்க முடியுமா நானும் ஆச்சரியப்பட்டேன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு ஐயா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தானாக ஏற்படுகின்றன எண்ணம் ஏற்படுறதுக்கோ இந்த உணர்வு ஏற்படுறதுக்கோ நான் காரணம் இல்லை நான் காரணம் இல்லைன்னா என்ன கேட்டு அது வரல அந்த என்னோட பதிவுகள் வெளியில வருது அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கலாம் அந்த இடம் பட் என் அந்த நிமிஷம் அது வந்து வந்த அப்புறமா தான் நான் உணர்றேங்கிற ஒரே காரணத்தினால இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தானாக ஏற்படுகின்றன அவை என்னை கேட்டு என் அனுமதி பெற்று வரவில்லை ஸோ புற வேலைக்கு தேவையானவற்றை மட்டும் நம்ம வந்து சிந்தனையாக்கிண்டா போறோம் இந்த நிமிஷம் வெளி வேலைக்கு என்ன தேவைப்படுறதோ அந்த எண்ணங்களை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எண்ணங்களை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் அது பாட்டுக்கு போகட்டும் சொல்லிட்டு தட்ஸ் வாட் ஐயா சொல்றது ஸோ இதுலயுமே அவர் என்ன இன்னும் அழகா நமக்கு எப்படி அதை சொல்றாருன்னா அப்படி உங்களை தாண்டி நீங்க வந்து ஒரு சமயம் அதுலயே ஒரு எண்ணத்திலேயே வழிட்டீங்கன்னா ஓகே அதுக்காக வருத்தப்படாதீங்க நம்ம இப்படி இருந்துட்டோமேன்னு சொல்லி அடுத்த ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள போயிட்டு அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணிக்காதீங்க எப்போ நினைவுக்கு வருதோ அப்போ இந்த புரிதல் போட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு சோ இந்த தீர்வை பொறுத்தவரை என்னன்னா நம்ம இத வந்து கன்சாலிடேட்டடா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு தோன்றதுன்னா எப்படி உடம்பு வந்து தனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கறத அந்த நிமிஷம் வேண்டாம் அப்படிங்கறத கழிவா வெளியேற்றுறதோ அதே மாதிரி மனசு வந்து வெளியேற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ உடல் கழிவை நம்ம வந்து அடக்க நினைச்சாலும் ப்ராப்ளம் தான் மனசுல இருக்கிற கழிவை அடக்க நினைச்சாலும் ப்ராப்ளம் தான் அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் உடல் இயக்கமும் மனசு இயக்கமும் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா அந்த மெக்கானிசம் நம்ம நிஜமாவே ரொம்ப வியக்க வைக்கிற மெக்கானிசம் எப்படி ஏன்னா இயல்பா எவ்வளவு அழகா தன்னைத்தானே உடம்பு பாத்துக்குது தன்னைத்தானே மனசும் பாத்துக்குது அப்படிங்கறது வந்து மோர் தன் எனிதிங் வந்து நம்மள ரொம்ப வியக்க வைக்கிற ஒரு மெக்கானிசம் இல்ல நமக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா காரணம் இருக்கும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம தான் நேத்து செயல் இன்னைக்கு நினைச்சுக்கோம் இட் இஸ் நாட் தட் வே வி கேன் ஒன்லி அசியூம் இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப இவர் கேட்ட மாதிரி ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இருக்கு உடம்புல வந்து ஆற்றல் இருக்கு அந்த ஆற்றல் எப்பவுமே அந்த எனர்ஜிக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் இல்லையா சோ இப்ப நம்ம வந்து உடம்போட ஆற்றல வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஐம்பது பர்சன்ட் உடம்புக்கும் ஐம்பது பர்சன்ட் மனசுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம நம்ம இதெல்லாம் கூட கண்கூடா பாத்துருப்போம் ஒரே பிரச்சனையோட ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தங்க சீக்கிரம் குணமாயிடுவாங்க ஒருத்தங்க குணமாக லேட்டாகும் என்ன ஆகும்னா ஒருத்தங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு தனக்கு ஒரு வியாதி வந்திருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு உடம்புக்கே ஒரு வியாதி வந்திருக்குன்னா அதை பத்தி நெட்ல பாக்குறது இங்க கேக்குறது அங்கே கேக்குறது நிறைய கேட்டு ஒரு ஒரு பேனிக் மோட் அவங்க கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க அந்த பயத்தோடையே அணுகும் போது அந்த அவங்களோட அந்த மனசுல இருக்க அந்த பயத்துல விரைய மாற எனர்ஜி பிப்டி பர்சன்ட் உடம்புக்கு பிப்டி பர்சன்ட் சோ அவங்களோட ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்லோவா இருக்கும் இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க அவங்க டாக்டர்கிட்ட போறாங்க அந்த டாக்டர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து ஓகே டன் அவ்வளவுதான் சரியாயிடும்பா அப்படிங்கிறாங்கன்னா நம்பிடுறாங்க அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க அந்த வியாதியை பத்தியோ எதை பத்தியோ மனசுல போட்டு வழந்துக்கல அப்போ அந்த பக்கம் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு லாபம் அதையுமே உடம்பு வந்து ஹீலிங்க்கு டைவெர்ட் பண்ணிடும் சோ அவங்களோட ஹீலிங் வந்து வில் பி ஃபாஸ்டர் சோ மனசுல விரைய மாற அந்த எனர்ஜி ஆற்றல் நம்ம வந்து கான்சியஸ் கான்சியஸாவோ இந்த புரிதல் அடிப்படையில அதை நம்மளால சேமிக்க முடிஞ்சதுன்னா 
அந்த எனர்ஜி வந்து புறத்துல நம்ம வேலை பண்றதுக்கும் உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனைகள் சீக்கிரமா ஹீல் ஆகுறதுக்கும் அந்த ஹீராற பேஸ் வில் பி ஃபாஸ்டர் ஃபார் ஷியர் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி இடத்துல டைவெர்ட் ஆயிடுறது ஸோ அதனாலதான் நீங்க வந்து எங்க இதை கேட்டாலும் யாருக்காவது உடம்ப முடியல அப்படின்னா கூட மனசை தளர விடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க மனம் தளர்ந்து போயிடுதுன்னா உடம்பு ஈஸியா தளர்ந்து போயிடும் உடம்ப முடியாது எந்த நீங்க சூழ்நிலையில போனீங்கனாலும் ஹாஸ்பிட்டல்லயே ஒருத்தங்களை போய் பார்த்தா கூட மனசை தளர விடாதீங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ மனசு தளராம இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அந்த அந்த மனசு தளர்ந்து அதுல ஆற்றல் விரயம் ஆயிடக்கூடாது அந்த ஆற்றலும் உடம்பு பக்கம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீலிங் வில் பி வெரி ஃபாஸ்ட் சார் நீங்க கேட்டீங்களே உங்களுக்கு ஓகேவா நிறைய சந்தேகம் இருந்தாலும் கேளுக்கும் இல்ல நீங்க கேள்வி கேட்டீங்களே உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சா எல்லாம் இதுல நம்ம மறுத்து யோசிக்கிறதுக்கு கூட ஒண்ணுமே இல்லை ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா நமக்கு இவ்வளவு நாள் இது புரியல இன்னைக்கு புரிஞ்சிருச்சு சோ எப்படி இந்த பூமி உருண்டங்கிற அளவு அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஃபேக்ட் அளவுக்கு இது எல்லாமே ஃபேக்ட் தான் சோ இதுல எனக்கு எப்படி தோணும்னா இப்போ நமக்கு வந்து கணக்கெல்லாம் படிச்சோம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு நம்ம ஒரு கணக்கு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம போய் ஒரு கடையில எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம் சேஞ்ச் வாங்குறோம்னா அங்க போடுற கணக்குக்கு நம்ம கணக்கு டீச்சரை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த புரிதலை வந்து நம்மளோட புரிதலா நம்ம மாத்திட்டோம் இல்லையா சோ இப்போ இந்த இதில் 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 சொல்லப்பட்டது எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ் இந்த புரிதல்கள் வந்து நம்மளோட புரிதல்களா மாறிடுதுன்னா இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது நமக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும் ஏன்னா இது அவங்க சொன்னாங்க பண்றோம் இவங்க சொன்னாங்க கேட்டுரும் அப்படிங்கறத விட நம்ம யோசிச்சோம்னா இதுல நமக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு ஒன்னும் இல்லைன்னா இதை வந்து நம்மளோட புரிதலா நம்ம இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த தீர்வு காண்றதும் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதும் ரொம்ப ஈஸியரா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தோணும் ஆஹ் ஓகே இது கேட்டுட்டோம் நம்ம எவ்வளவு நாள்ல நம்ம வந்து எவ்வளவு காலம் பிடிக்கும் நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அப்படின்னு இதுல ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னா மனம் அகத்துல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரியும் போது ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் அங்க நடக்குது மனசு வழியா விரைய மாற ஆற்றல் சேமிக்கப்படுறது சோ இதுல மேஜிக்ஸ் ஒண்ணும் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு இதை பார்த்ததுமே நாளைக்கு நம்ம குணமாயிடுமா நம்ம யோசிக்க முடியாது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா மனசு மூலமா விரைய மாற ஆற்றல் சேமிக்கப்படுறதுனால அந்த ஆற்றல் உடலுக்கு அதோட அதோட உபாதைகளை குணப்படுத்துறதுக்கும் த ஆற்றல் கெட்ஸ் டைவர்டட் அந்த ஆற்றலும் சேர்ந்து உடல் உபாதைகளை குணப்படுத்துவதற்கு ஹீல் ஆகிறதுக்கு கிடைக்கிறதுனால உடல் உபாதைகள் ஹீல் ஆகிறதுக்கான பேஸ் குவிக்கரா இருக்கும் சீக்கிரமா ஹீல் ஆகும் சோ ஹீலிங் வில் பி ஃபாஸ்டர் அண்ட் பெட்டர் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிங்க் ஆக மாட்டோம் நம்ம ஒரு ரிஜுவினேட்டட் ஸ்டேட்லயே இருக்கும் அந்த ஹீலிங்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சோ இதுதான் நடக்கிறது அந்த எனர்ஜியும் வந்து அதால விரயமாற ஆற்றல் வந்து சேமிக்கப்படுறது சில பேருக்கு அவங்களோட பிரச்சனையை பொறுத்து சில பேருக்கு உடனே எல்லாம் சரியாயிடலாம் சில பேருக்கு இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஒன் டைம் லைக் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஹைவேல போகும்போது ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தவறான பாதையில போயிட்டு அப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ திருப்பி அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து தான் ஆகணும் ஸோ அதே மேடு பள்ளம் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம திரும்பி வரும்போதும் ஆனா நம்ம மனசுல என்ன இருக்குன்னா நான் ஒரு சரியான பாதையில வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளை வந்து சந்தோஷமா மூவ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த காலம் இவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் நம்மளால பண்ண முடியாது ஆனா நிச்சயமா இந்த புரிதல்ல பி மூவிங் ஃபார்வர்ட் வில் பி கெட்டிங் பெட்டர் அந்த மூமெண்ட்ல தான் இருப்போம் அப்படிங்கறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது 
பட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இயற்கை நம்மளோட இதை பொறுத்து தான் நிச்சயமா நம்ம ரீசார்ஜா ஃபீல் பண்ணுவோம் ரெஜுமினேட்டடா இருப்போம் வீக் நம்மளாலே நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை சென்ஸ் பண்ண கூட முடியும் வில் பி இம்ப்ரூவிங் ஃபார் ஷியர் ஸோ இதுதான் என்னோட அனுபவத்துல உடல் மூலமா மனசை புரிஞ்சிட்டது இதை தான் நான் அவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப நிதானமா அட்டென்டிவா கேட்டதுக்கு நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது ஐ ரெடி டு ஷேர் வித் யூ மேம் நமஸ்காரம் கீதா பேசுறேன் சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் கிளாஸ் ரொம்ப கிளியரா ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க நல்லா புரிஞ்சது நீங்க சொன்னது எல்லாமே நான் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் அகத்துல பொறுத்துல அந்த மாதிரி உடம்புல பாதிப்பு வர்றது அந்த மனசுல கொண்டு போறது உடம்புல பாதிப்பு வர்றது அப்புறம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த உடம்புல வழி வரும்போது ஒரு வில் பவர்ல எடுத்து எல்லாமே பண்றது இது எல்லாம் நீங்க சொன்ன ஒண்ணுன்னு எனக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க இதை பார்த்து சொல்ற சொல்ற மாதிரி இருக்குது மேம் இது ஃபாலோ பண் இது எல்லாம் நான் இப்போ ஆஹ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அஹ் வந்து இது வந்து நம்ம கான்சியஸா வச்சுட்டு நீங்க சொல்றது எல்லாம் ஓரளவுக்கு கான்சியஸ் வச்சாதான் மேம் என்னால அது பண்ண முடியுது ஏன்னா அந்த மூமெண்ட் நம்ம வெளியே எந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த மூமெண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இது ஓகே இது ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறுது அதுல இருந்து வெளியே வந்து நான் நார்மல் ஆறுதுக்கு அந்த அந்த மூமெண்ட் அந்த சேனம் நான் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இது வந்து இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல சோ இதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம அது புரிதல் எடுத்துட்டு ஈஸியா அத லீட் பண்றதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கா மேம் இல்ல நம்ம தான் அது விழிப்புணர்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்து பார்த்து போகணும் இப்போ நீங்க ஐயா சொன்னதுல அந்த விழிப்புணர்ச்சியா இரு அப்படிங்கறதே அவர் வந்து ஒரு முயற்சின்னு சொல்றாரு அதுதான் நான் வந்து அவர் கொடுத்ததுலயே ரொம்ப பெரிய சலுகையா நினைச்சது ஏன்னா அந்த விழிப்புணர்ச்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தை கூட அவர் கொடுக்கல அவர் சொல்ல வருது என்னன்னா நிஜமாவே நம்ம இப்படி போய்கிட்டே நம்ம ஓகே அந்த நம்மளோட இயல்புல நம்ம போயிடுவோம் சரி நம்ம வந்து நிறைய நாள் அந்த மாதிரியே பழகிட்டோம் இல்லையா அந்த பழக்கம் வந்து நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் சைக்கிள் அந்த சைக்கிள்ஸ் வழியில வந்துகிட்டே தானே இருக்கும் சோ அது இப்படி இருக்கே அப்படிங்கிற வருத்தத்தை நம்ம திருப்பி ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த திருப்பி நம்ம அந்த சைக்கிள் ஏற்படுத்திக்கிட்டே தானே இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ அந்த நம்மளோட இயல்பு இப்படி ஒரு கழிவா மனக்கழிவா அது வெளியில வந்து ஆகணும் நம்ம நம்ம சப்ரஸ் பண்ண நம்மளோட எவ்வளவு நாள் பழக்கம் அது கொஞ்சம் நஞ்ச நாள் இல்லை இப்பதான் நம்ம இந்த புரிதல் புள்ளியே வந்திருக்கோம் சோ அந்த இயல்பு வெளிப்படும் சம்டைம்ஸ் அது வெளிப்படுத்தத நம்ம வெளிப்படுத்தாம இருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு அவேர்னஸ் வந்ததுன்னா நம்ம பண்ணாம இருப்போம் சம்டைம்ஸ் அதையும் வெளிப்படுத்திட்டா கூட ஐயா என்ன சொல்றாரு அதையுமே பரவாயில்ல நீங்க தாட்ல போட்டுட்டு விட்டுருங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா முன்ன வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு வாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா இப்ப நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம வந்து அஹ் இந்த புரிதலோட பயணிச்சதும் நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிதானே இருக்கும் அந்த சைக்கிள்ஸும் ரிப்பீட் ஆகும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அஸ்டன் ஆஃப் டைம் அவ்வளவுதான் சோ இதுல பயணிச்சது நமக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டேதான் இருக்கும் அதோட ரெப்பர்கேஷன்ஸ் நமக்கு வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் சோ அதுவும் நல்ல இதுவாக தான் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் சோ ஐயா கொடுக்கற சொல்ற மாதிரி இயல்பு வெளியில வந்ததுக்கும் வருத்தப்பட வேண்டாம் சம்லஸ் வெளிப்படுத்த மாட்டோம் ஓகே வெளிப்படுத்திட்டாலும் வருத்தப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அது வெளிப்படுத்தினது நம்ம கையில இல்ல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாம தானே வெளிப்படுத்தணும் நம்ம புரிஞ்சுதான் பண்ணிருக்க மாட்டோம்ல சோ அந்த நேரத்திலயும் இட் இஸ் ஒன்லி அ தாட்லெஸ் ஆக்ஷன் நமக்கு வந்து நம்மளோட இயலாமை புரியாமை அதுலதான் பண்ணிருக்கோமே தவிர புரிஞ்சது நம்ம நிறுத்திடுறோமே இல்லையா சோ எதுக்கு நம்ம ஒருத்தவங்க நிச்சயமா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இது வந்து கட்டாயமா குறைஞ்சிருக்கும் ஆமா மேம் அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் எக்ஸாக்ட்லி அப்ப இந்த இந்த புரிதல் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணதும் உங்களுக்கு சைக்கிளா தானே அதுவும் உங்க கிட்ட ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் அந்த பதிவுகளுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல முறையில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு உடம்பு முடியலன்னா ஒரு டாக்டர் நம்ம போனோம்னா 
அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட வந்துட்டோம்னா அது ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங் ஆயிடும் நம்ம அதுல டவுட் போட்டா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்க மேம் சரி நம்ம டவுட் பட் நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிட்டோம்னா வச்சுக்கணும் அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வரது நம்பங்க அப்ப எப்ப அந்த சரி இப்ப இந்த ஒன்னு ஒன்னு என்னன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து நமக்குள்ள டவுட் வந்தது நமக்குள்ள வந்த பானிக் இதெல்லாமே நம்ம கொண்டு வரதா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதுதான் நம்மளோட பிரச்சனையே எஸ் மேம் இல்லையா நான் ஏன் டவுட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏன் எனக்கு ஏன் டவுட் வருது நான் இப்ப இப்ப ஐயா வந்து அவ்வளவு அழகா ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாரு அந்த டவுட் வந்ததுக்கு நீங்க காரணம் இல்ல அது வந்த அப்புறம் தான் நீங்க ரியலைஸே பண்றீங்க எஸ் மேம் அது இயல்பா வந்தது இல்லையா உங்களோட டவுட் அப்படின்னு நீங்க அதை வெச்சும் போதுதான் நீங்க வந்து ஒரு குற்ற உணர்வோடு நம்ம போறோம் நேச்சுரலி ஓகே இதை நீங்க எங்கேயாவது பாத்துருக்கலாம் எங்கேயாவது கேட்டுருக்கலாம் அந்த சந்தேகம் வரதானே வரும் எப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து நமக்கு ஒரு ஊட்டியை பத்தி நினைக்கும் போது ஊட்டியை பத்தி எல்லாம் ஞாபகம் வரதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இந்த டவுட் வரத்துக்கும் இந்த பயம் வரத்துக்கும் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்தானே ஆகணும் இதுவும் வரதானே வரும் அது வரும்போது நம்ம வந்து நம்ம மெமரி பவர் நல்லா இருக்குன்னு சந்தோஷப்படுறோம் நீங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 அதுலதானே <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நினைச்சா <laughs> நம்ம மனதோட இயல்பு மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காங்க முடிவெடுக்கிறேன் வீட்டுல 
ஸ்வீட்ஸ பார்த்த உடனே நான் வந்து டிசைட் பண்ண சரி நம்ம எதாவது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் டிசைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது முடிஞ்சு பட் ஒரு அப்போ அட்டையை முடிவு எடுத்துட்டு நான் திருப்பி நான் ஸ்வீட்ஸ் பார்த்த உடனே கண் கண்கள் பார்க்குது ஆட்டோமேட்டிக்காவே எடுத்து ஆசைப்பட சாப்பிட்டுறேன் அப்ப இங்க வந்து புத்தி அங்க எங்க ரியலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடணுங்கிறதுக்கு நீங்க ஓகே சொன்னதாலதான் சாப்பிடுறீங்க அப்ப நீங்க சாப்பிட சாப்பிடும் போது சொல்லுங்க சாப்பிடும் போது அதுக்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு உங்களோட பெர்மிஷனோட தானே நீங்க சாப்பிடுறீங்க இல்ல நாங்க முத சொன்னது பார்த்துட்டு எனக்கு உதாரணம் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட கூடாது ஒரு உதாரணமான ஒரு இது எடுக்கும் போது இதுல வந்து அதே ஸ்வீட்ட பார்த்த உடனே என்னுடைய முத இதுல கான்சியஸா வந்தது இப்ப இல்ல கண் பார்த்த உடனே கண்கள் பார்த்த உடனே ஆசைப்படுது ஆசைப்படுது சாப்பிட்டுறேன் அப்ப இருந்த நிதானம் அவ புத்தி எடுத்த முடிவு இப்ப இல்ல இல்ல அப்ப அதுல எப்படி என்ன அறியாமலே புத்தி முடிவு எடுக்குதா டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிடுது ஆமா சார் நம்மளோட ஐயா சொல்ற மாதிரி நம்மளோட எண்ணங்கள் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து அரை வினாடி தான் அடுத்தடுத்து மாறிக்கிட்டே தானே இருக்கு சோ இப்ப மாறின அந்த இயல்புக்கு நீங்க வந்து என்ன சொல்றது உயிர் கொடுத்திருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப மாட்டேன் அப்ப மாட்டேன்னு சொன்னதும் இப்ப சாப்பிட்டதும் தே ஆர் நாட் சேம் அதே புத்தி அங்க கூடாதுன்னு சொன்னப்ப நீங்க பார்த்தப்ப சாப்பிடல இங்க ஓகேன்னு சொன்னப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்க ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா இப்ப நீங்க சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள போகாதீங்கன்னு தான் ஐயா சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க ஈஸியா எது கரெக்டோ அந்த சைட் நம்ம போயிட முடியும் நம்ம இந்த குற்ற உணர்வுக்குள்ள போகும்போது திருப்பி 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 இதே தான் நமக்கு பண்ண வைக்குது அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ண வைக்குது சோ சாப்பிட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள போயிடாதீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓகே அவ்வளவுதான் விட்டுருங்க அடுத்த இதுல என்ன சொல்லுதோ அது பண்ணிட்டு போயிடுங்கிற ஏன்னா அந்த ஐயாவோட இதுல வந்து மனசு அந்த பிரபாக மாதிரி இருக்கும் போது அடுத்தடுத்து செகேட் அனுபவிப்பவனும் அனுபவமும் சேமா தான் இருக்கு நீங்க உங்களோட புத்தி வேண்டாம் சொல்லும் போது இருந்த அனுபவிப்பவனும் புத்தி வேணும்னு சொல்லும் போது இருந்த அனுபவிப்பவனும் வேற வேற பரவாயில்ல நீங்க அதை எடுத்ததுனால வருத்தப்படாதீங்க ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள போகாதீங்க அதை விட்டுட்டு ஏன்னா இந்த குற்ற உணர்வோடையே அடுத்த ஈவெண்ட் மாறி போயிடும் நீங்க வந்து அடுத்த வீட்டுக்கு வந்துருவீங்க எல்லாம் வந்துருவீங்க சோ உங்களோட அனுபவங்கள் மாறிடும் ஆனா அந்த அனுபவிப்ப வந்து அந்த குற்ற உணர்வோடய நின்றுடுவானு அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த ஹேப்பனிங்கோட நம்மளால சிங்க் ஆக முடியாது அதுதான் சொல்ல சாப்பிட்டீங்களா ஓகே விட்டுடுங்க அடுத்தது போயிடுங்க இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு பக்கத்துல எல்லாமே இந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் ஆல்ரெடி நான் நிறைய முகாம் மட்டும் பண்ணிருக்கேன் அதுல சொல்ல வந்தது எல்லாமே தாட் ப்ராசஸ் தான் அதுக்கான பிராக்டிஸ் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் மூணா பிரிச்சிருக்கேன் என்னோட சர்க்கிள்ல அதை இப்ப வந்து திங்கிங்ல ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்புறம் வந்து என்னோட பண தேவை என்னோட உடல்நிலை இந்த மூணும் வந்து நான் ரிப்பீட்டடா இந்த திங்கிங் தாட்டுக்கும் வந்துட்டே இருக்கு அதனால எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணா அதை வந்து சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா மூணு தான் எதிர்காலத்துக்குரிய பயமே உண்டாக்குது நமக்கு நிறைய பணம் இருந்தா நம்ம இப்பவே செட்டில் ஆயிடலாம் ஒண்ணு அப்புறம் உடல்நிலை நல்லா இருக்கணும் மெயின் ரெண்டு ஜாபுக்கு போறதுனால எனக்கு ஜாப் செக்யூர்டு ஜாபா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஜாப் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும் மூணுமே வந்து அது இல்லாம ஃபேமிலிஸும் நம்ம அதே மாதிரி கொண்டு வரணும் இந்த திங்கிங்ல இது மூணு தான் எனக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு அதாவது பிரச்சனையும் இல்லைங்க மேம் இது மூணு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு இதுதான் தாட்டுக்கும் போகுது தாட்டுக்கு பகவத்தைய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் 
அதை அப்படியே விட சொல்லிடுறாரு மறுபடியும் அதே சைக்கிளுக்கு தான் வருது நிகழ்காலத்துல வாழ சொல்றீங்க நிகழ்காலத்துல வாழணும்னா எதிர்காலத்தை பிளான் பண்றது தான் நம்மளோட நிகழ்கால வேலையே இப்ப நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தான் இன்னைக்கு நிகழ்காலம் இன்னைக்கு உடைய பிளான் மட்டும் தான் இன்னைக்கு நிகழ்காலம் எதுவும் பிளானும் பண்ண முடியல இப்ப அதே மாதிரி சில சமயம் பிரபாகரமா இருக்கும் போது இன்னாக்டிவா இருக்க மாதிரி ரொம்ப அமைதியா இருக்கு அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு தாட்ல பட் அமைதியா இருக்குனால ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கணும் என்னோட இதுக்கு நேச்சருக்கு ஓகே பட் சில சமயம் பேசாமே இருக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த திங்கிங்ல மூணு பண தேவை அப்புறம் இந்த உடல் நிலை இந்த ரெண்டும் இன்னொன்னு வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி ரெண்டு ஒன் ரெண்டு ஒன்னு தான் ஜாப் செக்யூரிட்டி பண தேவை அதுவும் உடல் நிலை மூணத்தையும் வந்து சரி பண்ண மாதிரி ஒரு நல்ல திங்கிங் எப்படி நம்ம வந்து அதை கொண்டு போறதுன்றது கேள்வி இருந்தது சார் இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க சொல்றது பத்தி பார்த்தா உங்களுக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி உடல் தேவை பண தேவை இது மூணும் வந்து ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீல் உங்களுக்குள்ள இருக்கு ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு இது மூணுத்தையும் நல்லபடியா தக்க வச்சுக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா இதுக்குதான் ஐயா வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த பயம் வரது இயல்பு உங்களால அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இது மூணுத்துக்கும் நீங்க புறத்துல என்ன பண்ணணும் பாருங்க உடல் நல்லா இருக்கணும்னா காலையில சீக்கிரம் எழுந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் புறத்துல என்ன பண்ணணும் ஆஹ் பண தேவைனா ஓகே நீங்க சம்பாதிக்கிறதுல எவ்வளவு சேர்த்து வச்சுக்கணும் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபேமிலி இதை வச்சுட்டு சோ புறத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றாரு இப்ப இதுக்கு வந்து நீங்க பயப்படுறதுனாலயோ இது திங்கிங் அண்ட் தாட் சைக்கிள்குள்ள திருப்பி திருப்பி நீங்க சிக்கிறதுனால இதுக்கு ஒண்ணு சொல்யூஷன் கிடைக்க போறது இல்ல இல்லையா இல்லையா இது வந்து அந்த இன்செக்யூர் ஃபீல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி நமக்கு இருக்கும்போது இந்த இன்செக்யூர் ஃபீல் வரதும் வரதும் இயல்பு தான் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போகட்டும் இல்ல என்னம்மா இது மூணு தான் வாழ்க்கை இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ஒன்னொன்னு ப்ரியாரிட்டி சார் புறத்துல நீங்க சொல்றது எல்லாமே புறம் இல்லையா அகத்துக்கு ஒண்ணுமே சொல்லல நம்ம ஐயாவோட சப்ஜெக்ட் அகம் இல்லையா இப்ப நீங்க புறத்துல சொல்ற புறத்துல நீங்க சொல்ற ப்ரியாரிட்டிஸ் வந்து ஜாப் ஃபேமிலி உடல் நலம் உங்களுக்கு மூணு ப்ரியாரிட்டி வச்சிருக்கீங்க அந்த மூணு ப்ரியாரிட்டிக்கு புறத்துல நீங்க எப்படி அதை வந்து செக்யூர்டா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத என்ன பண்ணணும்ங்கறத நீங்க ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்து சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களால பண்ண முடியும் நீங்க அது இல்லையா வளரணும் <laughs> 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 அப்ப நான் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் புறத்துல பண்ணிக்கிட்டே இருங்க தான் சொல்றேன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அகத்துல வர அந்த ஃபீல்க்கு முடியுமா முடியாதா இந்த மாதிரி இருக்கேன்னே இந்த இன்சி அத வந்து இயல்பா விட்டுடுங்க நிகழ்காலத்துல வாழ போறீங்க இப்ப நீங்க காலையில எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்க போறீங்க நாளை காலையில எழுந்துக்க போறீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண போறீங்க நிகழ்காலத்துல வாழ இல்ல அது நீங்க பண்றது நீங்க வந்து புறத்துல பண்ற எல்லா வேலைகளும் நிகழ்காலத்திலே தானே புறத்துல நம்ம பண்ண போற எல்லா வேலைகளும் நிகழ்கால வேலைகள் நம்ம நிகழ்காலத்தை வந்து வாழணும் நிகழ்காலத்துல வாழணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது அகத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எப்படி வாழதுங்கிறத விட புறத்துல நம்ம என்ன பண்றதா சமைக்கிறது சாப்பிடுறது எல்லாமே நிகழ்கால மொமெண்டோட வேலை தானே எவ்வளவு ஆக்சன்ஸ்ல இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு புறத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அத தாராளமா பண்ணுங்க அது எல்லாமே நிகழ்காலம் தான் திருமதி விமலா ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் கேள்வி கேட்டு இன்டராக்டிவா அதிங்க லைவ்லியா வச்ச எல்லாருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து அந்த மீட்டிங் வந்து எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் வெள்ளிக்கிழமை எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி சண்டே லெவனோ லெவன் ஏஎம் ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்குது அதுல வந்து பங்கேற்று பயன்பெறுங்க இந்த வாரம் சென்னையில இருக்கவங்களுக்காக ஒரு அறிவிப்பு 
இப்ப ஐயாவோட நேரடி முகாம் வந்து இந்த சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது பதினெட்டு பத்தொன்பது கால ஆரம்பிச்சுதான் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்குது தங்கமா வசதி இல்லை அதனால வர்றவங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கும் வந்து பயன்பெறும் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி இந்த திருமதி விமலா ஸ்ரீராமன் அவர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றி சொல்லி நன்றி கேட்போட முடியும் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எல்லாம் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கேட்டதுக்கு நன்றி